。面对最近九十天战无不胜的乌克兰军队，俄罗斯人要么选择丢盔弃甲，要么选择远程投降。二零二二年七月十五日，乌军首次踏出国防线，深入俄区四十里，目标直至莫斯科。为什么乌军会如此迅猛呢？这话还要从前两天说起。二零二三年十月十五日，俄军向德鲁热柳比夫卡发射制导炸弹，至少造成两名平民伤亡，一名平民受伤。十六日，五架俄罗斯战机分别向贝里拉斯夫区四个定居点投下九枚导引炸弹。近一个月来，俄军在乌克兰越发嚣张，而乌军的反击却越发闹心。火力军着急上火，一口气没喘过来，直接晕死了过去。醒来后，我发现自己竟然身处基辅街道，而我的身份也不再是火力军，而是乌军总司令瓦列里上将。通过询问路人，我得知目前的时间是2022年3月24日，这个节点是俄罗斯入侵乌克兰的一个月后。在原来的战线中，国际军援还没有到位，泽连斯基应该正在挠头。双方虽然投的是前苏联这同一个门派，练的也是同样的招式，打起架来本该是见招拆招。但俄罗斯明显占据人数和兵力的优势，所以在俄军入侵乌克兰的一个月内，乌军接连败退。紧接着，应该就是基辅的保卫战了。想到这些，我加快脚步，迷路两个小时之后，终于找到了位于基辅的乌军指挥部。通过门缝，我看到了泽连斯基眉头紧锁，里面似乎经历了一次争论，好像还没有得出有效结论。我回来了，看我推门而入，屋内的所有人都愣住了。泽连斯基盯着我，惊呼道。你的脑袋康复了。根据这句话，我猜测我之所以穿越到瓦列里身上，八成是这家伙脑部受伤了。于是我只好硬着头皮说自己免疫系统比较牛，迎着他们不可思议的目光。我大概了解了一下目前的战争态势，和我穿越前的战争线一样。二零二二年三月二十四日，俄军装甲部队集结在距此八十公里处，准备进攻基辅城。听到这儿，我向泽连斯基伸出一根手指，他看到后有些失望的质疑道。你只有一成把握，不是一天之内打退这些俄军，什么？<笑>我话音刚落，指挥部内有人开始冷嘲热讽。看来司令的脑子也坏了。听到这句话，我抬头看了一眼，发现那个人正是后来被泽连斯基辞退的乌克兰原国防部长奥列克谢·列兹尼科夫。于是我对泽连斯基说：“信我还是信他？”或许是我坚定的眼神打动了泽连斯基，他半信半疑地向我伸出了代表信任的右手。穿越五天后，时间来到二零二二年四月一日上午，俄军装甲部队抵达基辅郊外。在原来的战争线中，为了组织俄军进攻，乌军在此与其鏖战了数月。但这次有点不一样，俄军推进的异常顺利，很快就进入到了基辅郊区的街道。这个时候，我和泽连斯基都在指挥部内，通过无人机盯着俄军的一举一动。我原本想让他乘坐专机离开，去完成我交给他的任务，但考虑到周边俄军的空中威胁，最终还是让他留在了指挥部。打吗？等他们的尾巴进来再说。四月一日下午，俄军第一批坦克部队全部进入城区。正当他们为顺利推进放松警惕之时，我一拍桌子，向前线命令道：“打，给我轮换着打。”这句话让泽连斯基非常不解：“不应该狠狠地打吗？怎么是轮换着打呢？”我并没有解释，因为此刻指挥部的大屏幕上显示，整个基辅郊区的建筑物内无数枚标枪导弹正在同时向俄军的坦克开火，很多导弹都同一时间命中了目标。巨大的响声甚至传到了我所在的基辅指挥部。战场上没有持枪灭敌的乌军，只有一个个扛着火箭筒进行着频繁轮换的火箭兵。看到这儿，泽连斯基似乎明白了，这就是轮换呀。一小时后，俄军进入基辅的 T 8 0 BBM、T 9 0 M 就像男人喝啤酒一样被频繁开罐，直至全部被歼灭。上马！我身边的泽连斯基有些兴奋地问道：“别急，按原来的战场走势，第二波攻势要来了。”你怎么知道？猜的。Oh, God, please, no, no! 果然，四月一日深夜，第二波大约三百辆俄军坦克部队缓缓进入城区。同时，俄军也学聪明了一些，派遣多架卡五二，甚至还有两架苏三五在战区上空巡航。但此时，他们的火控系统并没有发现战区的乌军。随着我的一声令下，多枚毒刺同时飞向卡五二，法国援助的星光同时飞向苏三五。我等这一刻等得太久了。之前总是看新闻说星光打下了苏三五，这一次终于替观众们目睹了。失去空中监视后，俄军坦克瞬间乱了阵脚。坦克后面的步兵慌乱间开始寻找掩体。
，他们自家的坦克爆炸了，如果靠近了太烫，这谁也受不了。所以那些乌军提前放在城区的苏联老坦克，就成为俄军最好的掩护选择。我怎么能轻易放过他们？前线指挥官见时机成熟，果断按下手中的遥控按钮。基辅郊外城区，无论是那些老旧坦克，还是路边停置的报废装甲车，只要是能充当掩体的地方，立刻发生接二连三的爆炸。一时间，俄军哀嚎遍野。四月二日早晨，我从基辅酒店的床上醒来，回忆昨天这一仗，典型的集中力量办大事。我知道俄军会分兵进入城区，更知道论装甲防御与火力，乌军根本比不过俄军的 T 8 0 BVM、T 9 0 M。这个时候，他们唯一的优势就是北约援助的单兵武器，无论是标枪还是 NLAW， 都可以步兵、单兵或者小组使用，不需要太多的车辆机动，技术体系已经成熟，完全可以傻瓜式的来操作，只需要瞄准、发射、装弹，再瞄准就可以了。郊区巷战的环境，俄军再庞大的钢铁洪流也无法发挥作用。在原来的战争线中，乌军损失惨重后才找到了这种战术，而我只是借鉴罢了。结果还好，一天之内，俄军退至原集结点，距离基辅八十公里外。来到指挥部后，众多乌军军官对我点头示意，纷纷表示脑子受伤后的总司令更厉害了。对此，我并没有做出回应，而是关心起了国防部长奥列克谢·列茨尼科夫。他人呢？他被开除了。听到这个回答，我知道时间线果然提前了。那么，最终的胜利也能尽可能的提前。四月二日下午，泽连斯基出现在美国国会大楼。他这次去带着一个特殊的物件。美国总统办公室内，泽连斯基将一个硬盘递给了拜登的秘书。片刻后，办公室大屏幕开始播放昨晚乌军抵抗俄军的视频。拜登看后，不等拜登继续夸赞，泽连斯基打断道：“我们的总司令让我给你带句话。我们不仅只是反击，还有。”拜登一听，立刻来了精神。接连一个月，泽连斯基都在飞机上四处游荡。在原来的时间线中，北约的军援断断续续，零零散散。虽说加起来不少，但最终没有形成应有的战力。而这一次，我决定尝试着改变这个现实。穿越三十六天后，这一时期的俄军更聪明了，他们每天都会发射几万发炮弹，但收效甚微。我清楚，大炮主义这种老掉牙的战术只能被扔进垃圾桶。此前的一个月，俄军放弃了进攻基辅，占领了乌东两州，准备蚕食乌克兰。前线防守不利，克里米亚的俄军以琼加尔大桥和克赤大桥为通道，为前线提供物资。哈尔科夫方向，俄军挖掘战壕，为固守做足了准备。对此，我只给出一个对策：佯装抵抗，打不过就跑，保存兵力，无休止的等待。直到五月二十日这一天，穿越五十五天后，俄军在基辅北侧据点再度集结。好在这时，周游三十多个国家的泽连斯基终于回来了。看着他满脸的笑容，我已经知道了答案。休整了两天之后，五月二十二日凌晨，克里米亚大桥彻底中断，十二座 S 四百基站在五分钟内相继发生爆炸，包括克里米亚以及被占领区的四十六个俄军后方弹药库也先后起火殉爆，七个俄军后方指挥所被定点清除。参与这场行动的并不是装备优良的美军，而是上帝视角下的乌克兰军队。此前，乌军在基辅的反攻打出了他们自己的价值。最重要的是，泽连斯基对拜登说的一句话，也是我千叮咛万嘱咐的：没有普京，对全世界都很重要，所以请安心打钱。这句话扣人心弦，再加上最近一个月乌军的反抗意志和兵力部署能力，让北约各国隐约看到这并不是一句空话。于是，他们非常果断地开始援助支持武器，且无限量供应。此前，为了可以挂载暴风影、金牛座等巡航导弹，我提前命令乌克兰军工改造米格二九，另外利用波兰这个中转站接收北约援助的海马斯、M 二七零以及 M 七七七等远程火力，仅用了一个月就将乌军远程炮火部队武装起来。有了以上的综合准备，再凭借北约情报，乌军才能在一夜之间取得那样的战果。最终，风暴阴影加无人机组合、海马斯加 M 七七七的完美联动。俄军境内的多座机场、十余架战略轰炸机、多架五代战机未能幸免于难。五月二十三日，大轰炸第二天的早晨，基辅北部和克里米亚的俄军暂时陷入迷茫状态，而此时占领乌东地区的俄军地面部队还处在睡梦中。突然，本该明亮的天空却暗淡了下来。美国战地记者马修详细记录了这一天早上发生了什么。他在报道中这样写道。
。五月二十二日是瓦列里总司令正式发动春季大反攻的第一天。战地记者马修深度大诺沃希尔卡突出部的前线地区，在这儿，乌军投入了装备大量豹二、挑战者二的二三、三十一机械旅和三十七海步旅。如果不出意外，这里将会发生一场争夺高地的大战。什么时候开始？看着异常平静的战场，当时马修忍不住询问身旁的乌军指挥官：“不知道，我接到的命令只是守住这里。”“什么？不是要大反攻吗？”“是的，现在开始了。”就在乌军指挥官回答马修之际，他们身后突然传来密集的嗡嗡声。在那一刻，天色立刻暗了下来。“这是无人机群！”“天哪！”马修仰头看着天空，发出感慨。乌军指挥官轻描淡写的回答道。我们征召了两万名年轻人，马修听后愣住了。就在这时，一架咆哮者电子战机张着大嘴从后方抵达前线，俄军本来就不弱的野战防空瞬间失灵。一时间，停滞在空中的无人机仿佛收到指令一般，朝着大诺沃希尔卡突出部的东西两侧俄军阵地飞奔而去。紧随其后发射升空的有简易的弹簧刀巡飞弹，也有实战之王土耳其 T B 二。但这些无人机当中，更多的是一架架挂载着迫击炮弹的四轴民用无人机。五分钟后，马修爬上一座山头，看到正前方火光冲天，爆炸声如爆竹一般传至耳畔。他拿起相机，想拍下这震撼的一幕，但片刻后却一拍大腿，懊恼道：“为什么我没有更长的焦距呢？”一小时后，大批量无人机开始返回后方。几分钟后，第二波无人机再度进入战场。当马修看到只有偶尔几架无人机升空时，阵地指挥官才命令乌军进入战场。直到这时，他才恍然大悟：驻扎在这里的乌军地面部队有两项任务，一是保护后方无人机操作手，另外就是拿着扫帚打扫战场了。这样的战争一直持续到六月中旬，在此期间，乌军频繁实施闪击战，无人机无法清场的俄军阵地，乌军的坦克部队会将一把利刃全部进入。比如一辆坦克开路，其他装甲车警戒道路两侧，发现俄军坦克停止前进，保持向前攻击的态势，由后面装甲车上的步兵下车与俄军近距离交战，或利用无人机遥控打击，以此攻下俄军阵地。同时，在这一轴线上继续增兵，不断扩大突破口。在乌军的火力袭击下，俄军阵地上的士兵疲惫不堪，仅十五天的时间，迫使俄军选择战略撤退，退守顿涅茨克。牵一发而动全身，俄军扎波罗热溃败，哈尔科夫防线也受到了影响。只是被我提前策反的贝尔格罗德自由军团与志愿军挡住了这部分俄军撤退的道路，败退下来的俄军只能逃往卢甘斯克。为了支援前线败退的俄军，发射伊斯坎德尔 M 攻击敖德萨，地面部队突击赫尔松，黑海舰队发射导弹，掩护逃往卢甘斯克的俄军撤退。此时此刻，我决定停下来休整部队，等待最后的时机。因为现在乌军的海上实力还很弱，在这场战争刚开始不久，乌海军舰船就已经损失殆尽了。如果一直这么打，俄军肯定会变得更加聪明，乌军的损失肯定会进一步扩大。这是我自穿越七十多天以来打的第一次大仗，歼灭俄军近二十万人，摧毁俄军坦克装甲车共三千二百辆，乌克兰全面解放，近在咫尺。六月二十日早晨，泽连斯基一通电话袭来，他说：“波兰已经准备好了。”我立刻从床上跳起，奔赴指挥部。这一刻太重要了。六月三十日，困守顿巴斯的俄军频繁遭导弹轰炸，俄军黑海舰队也遭到反舰导弹、无人舰等武器的轮番攻击，整个港口陷入瘫痪。而这仅仅是我为终极战争开启的提前亮。据情报显示，战况传至克里姆林宫后，那里的灯亮了三天三夜。普京应该很明白，战败的结果是俄罗斯无法接受的。或者说是他政权无法接受的。为了获取胜利，他一定会选择背水一战。果然，不久后探子来报，克里姆林宫连发两道指令：第一，顿涅茨克与卢甘斯克的俄军重整部队，对前线乌军展开自杀式进攻；同时，克里米亚俄军火力全开，攻击赫尔松与敖德萨，吸引乌军兵力；第二，普京颁发总动员令，在全国范围内征召士兵，集结到白俄罗斯边境。普京的意图很明显，趁前线俄军吸引乌军火力之际，重新组织部队从白俄罗斯借道对基辅展开空袭。听完这个消息后，同在指挥部的泽连斯基习惯性的看向我，并投来一个异常坚定的眼神，仿佛在告诉我说：“老子听你的，你说怎么干，咱们就怎么干。”这个态度在我的预料之中
。我知道，尽管有北约的军援，乌军也难以抵挡俄军的拼死一战，但傻子才选择和俄军硬碰硬。此前，由泽连斯基周旋而来并埋伏在波兰机场的是一百零二架 F 十六、八十六架鹰狮、六十九架战风、五十余架台风以及足量的雇佣兵飞行员。这些可不是北约国家的兵力，此时此刻只属于泽连斯基，属于乌克兰。现在轮到他们登场了。一个月前的战争，美军军事顾问大多时候只能保持沉默状态，偶尔掏出小本子记录一下他的所见所闻。北约国家看的更是心有余悸，不仅迅速将各类战机加入军援名单。还破天荒地向战争中的乌克兰抛出了加入北约的橄榄枝。七月二十日，白俄罗斯边境集结的大批俄军向乌克兰全面进攻，但这一次和之前不同，之前他们是主动侵略，而这一次他们也尝到了被入侵的滋味。就在五天前，我指挥乌东前线大部分乌军主动从贝尔格罗德突入俄罗斯本土，地面部队负责突击 ，F 十六等战机负责扫清前方障碍以及破坏防空。以战养战，顺路吸收自由军团与支援军的士兵，目标直指莫斯科。同时，北约快速反应部队在欧洲北约国家边境待命，吸引俄军边境兵力。日本派兵前往北方四岛屿，牵扯远东兵力，对俄罗斯三面夹击态势已成，只留给了俄军一个方向，那就是进入基辅。2022年8月15日，正值莫斯科盛夏，乌军占领线逼近莫斯科郊外。俄军大约在一天后也会兵临基辅城下。莫斯科的夜晚果然像歌曲中描写的一样，没有枪声，也没有抵抗，一切静悄悄。听到前线传来的消息，我突然觉得有些不对劲儿，于是我立刻下令大军停止进城。对此，我身边的泽连斯基并不理解。此时的我们并没有放弃基辅，仍然还在基辅的指挥部。美军的情报显示，普京也在克里姆林宫。谁抢先一步，谁就能成为最终的胜利者。特别是对于泽连斯基来说，打入莫斯科是这支乌军的首要军事目标，是乌克兰被俄军入侵以来最庞大的一次复仇计划。他不想就这么停下来。我对此表示理解，但出乎我意料的是，泽连斯基好像了解空城计的大概意思。他说，乌克兰虽然没有经历过诸葛孔明的空城，但他们的对手俄国却保留着一个类似的传统。我听完之后觉得很有道理。乌军目前面临的场景和两百年前的法国人一样。就连当时统领的名字也和现在俄罗斯最高领导人一样，都叫普京。一八一二年夏天，拿破仑集结三路军队六十一万，中国由他亲自带领指挥。这支庞大的军队被拿破仑称为大军。一八一二年六月二十四日，大军渡过涅曼河，向俄国不宣而战，一场为了争夺欧洲霸权的战争爆发了。一八一二年九月十四日，大军到达波克洛纳亚山，在那里，拿破仑用望远镜俯瞰莫斯科。却没有看到任何部队，也没有看到平民。莫斯科郊外出奇的安静。于是他下令大军、步兵、骑兵和炮兵部队全军进入莫斯科。一小时后，大军、骑兵、炮兵、步兵先头过河部队分成小股部分，沿莫斯科街道小巷开始驻防。令众多士兵奇怪的是，莫斯科的街道、小巷、城市似乎已经被遗弃了。但拿破仑并不关心这些，他参观了莫斯科城内的几座桥梁后，又去巡视了克里姆林宫，最后索性住进了亚历山大一世的寝宫。可还没有等到拿破仑入眠，莫斯科全城范围内突然燃起熊熊大火，燃烧持续了整整一夜。最后的结果是，莫斯科不仅成为了废墟，拿破仑大军也因此丧失了所有骑兵和几乎所有炮兵，只有在侧翼的麦克唐纳和史范岑贝格两个军团保全了下来，损失超五万余人。从此，法国开始分崩离析，其建立的欧洲秩序很快也发生了根本性的逆转。很多法国占领地开始爆发民族独立运动。最终，拿破仑被放逐到意大利沿海的厄尔巴岛，在此度过了悲惨的余生。回看那场决定战争走向的大火，其背后的纵火者正是时任莫斯科总督罗斯托·普钦。泽连斯基知道，今天普京领导的俄军一定能做出自焚城池的事儿来。如果乌军往前一步，那他可能会成为第二个拿破仑。近半年来，脑子异常好使的总司令瓦列里所打下的成果也将付诸东流。你来指挥吧。犹豫许久的泽连斯基最终把决定权交给了我。重新思考一番后，我认为是否进攻莫斯科，这个决定权还是交给乌克兰人吧。